Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka watendaji wote serikalini kuweka mkakati wa kudhibiti viashiria vyote vya uvunjifu wa amani katika maeneo yao. Amesema hayo leo Jumatano Septemba 21, 2022 wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya amani inafanyika katika ukumbi wa Kuringe Moshi Kilimanjaro ambapo amesema lengo la agizo ni kusitiza utekelezaji wa maono na dhamira ya Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan ya kuhakikisha nchi inaendelea kuwa katika hali ya utulivu ili kuendelea kufikisha maendeleo katika kila eneo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan na wote walioko serikalini niendelee kuhakikisha kwamba tutaendelea kuunga mkono juhudi za kikanda na kimataifa katika kudumisha amani na usalama wetu. Kuhusu amani naweza kusema maneno mengi sana. Kwa sababu tunajua wajibu wetu sisi kama viongozi wa serikali. Na hasa sisi ambao tunamsaidia Mheshimiwa Rais kwenye ajenda yake ya kuitaka nchi hii kuwa imetulia mimi mawaziri wenzangu washimo wa bunge wa kuwa mikoa makati mtawala mikoa kuwa wilaya sote tunalazimika tusimame family kabisa kuhakikisha kwamba nchi hii tunaendelea kulifanya kuwa ya amani na pale inapotokea kwenye maeneo tulioaminiwa na kukabidhiwa dhamana hiyo na mheshimiwa rais Halafu kuna tokea vurugu na sisi tupo tutakuwa tujamtendea haki mheshimiwa rais. Kweli toe wito kwa watendaji wote serikalini ambao tumepewa dhamana kumsaidia mheshimiwa rais kazi ikiwemo hii ya kuhakikisha kwamba maeneo yetu tuliopewa tukusimamia yanakuwa na amani. Tuhakikishe hasa kweli tunabaini kila siku kama kuna viashiria basi tunaviwahi kuviondoa hivyo viashiria vinavyokuwa na kutoa amani. Na hii ndio sababu ambayo mkuu wa mkoa umepewa na kofia nyingine inaitwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Mkuu wa wilaya umepewa na kofia nyingine ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Na mnayo mamlaka ya kwenda popote kuona nini kinaendelea kama kitu hicho kwa mwenendo huo unaendelea kwa kuleta amani kwenye nchi yetu. Kwa ifanyeni kazi kila mmoja awajibike kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na kuilinda lakini kuelimisha umma muhimu wa amani. Kila mmoja katika taifa hili tuendelee kuwa mabalozi wa wenzetu ambao tunawaona huko wanachezea chezea amani hii ili waweze kurudisha mioyo yao na watambue kwamba kuna jamii inahitaji pia kupewa msaada ili na wao waweze kuishi kwa amani. Kwa maana hiyo kwa maana hii ina maana kwamba utakiwa kuanzisha vurugu ukijua kwamba atateseka yule. Kwa hiyo anahitaji kupata msaada wa kufanya nchi hii iweze kuwa na amani. Ndugu zetu wenye mahitaji maalum kwa maana ya wale mavu, wa viungo. Leo unapoanzisha vurugu unatarajia atakimbia? Atakwenda wapi? Kwa hiyo unaanzisha vurugu ili ateseke yule. Kwa hiyo sisi tunawajibika kumlinda na kuhakikisha kwamba tunamsaidia na yeye afanye shughuli zake kama ilivyotakiwa. Serikali ya sita China Mheshimiwa Samia Suluh Hassan rais wetu inafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha amani na usalama vinadumishwa na kuweka mikakati mbalimbali ya maendeleo yanayolenga kutokomeza e, umaskini kwa wananchi wake na wote mnaweza kukubaliana nami kuwa umaskini ni chanzo kikubwa pia cha migogoro sehemu nyingi duniani kwa sababu watu wanagombania kufaidika na rasmali chache hizo. Hivyo nitoe wito kwa umoja wa mataifa kuendelea kuunga mkono ajenda zetu za maendeleo hapa nchini ili kuhakikisha kwamba umaskini haugawanywi kwenye tamii yetu bali iwe chachu ya kutafuta njia bora ya kujinasua katika hali hii. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania napenda iwahakishie kwamba itaendelea kuchukua hatua na tahadhari zote ndio itajika kwa lengo la kutaka kuleta amani ndani ya nchi. I wish to take this opportunity to commend the United Republic of Tanzania for being a beacon of peace and stability in East Africa and across the continent for many decades now. It is great to see a large group of diverse stakeholders continue to play a role in sustaining and promoting peace 
in Kilimanjaro and across Tanzania. Recent global developments have shown us that we should not take peace for granted. There is a clear link between peace and development. Where there is conflict, children cannot receive a proper education. Hospitals are destroyed. Markets are disrupted. And the economy is slowed down. Whereas a peaceful society, such as Tanzania, can set its development priorities and work together with other countries to align and implement them according to global and regional framework, such as Sustainable Development Goals or Africa Agenda 2063. <laughs> kwa kushirikiana na kwa karibu na taasisi zote lakini haswa taasisi za dini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozi wa dini wanatusaidia sana katika masuala ya amani katika mkoa wa Kilimanjaro. Viongozi wa dini asanteni sana. Kwa hiyo huo ndio msingi mkubwa wa wananchi wetu kuendelea na shughuli zao za maendeleo na ustawi katika mkoa wetu.